നമസ്കാരം ഞാൻ തുഷാർ ടി കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ ഒരു സൃഷ്ടാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ടപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടാവ് പലപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിൻ്റെ അപാര ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളത് സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാം അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ചെറുപ്പത്തിൽ നാം പഠിച്ച കഥയിലെ അലാവുദ്ദീനെയും അത്ഭുത വിളക്കിനെയും കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ വിളക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് ഒന്ന് മെല്ലെ തലോടുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂതം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്താണ് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം എനിക്കുള്ള കൽപ്പനയാണ് പറഞ്ഞാലും ഓർക്കുക കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുകയാണോ അലാവുദ്ദീൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണോ ചോദിച്ചതെന്തും തരാൻ കഴിവുള്ള ഭൂതം അരികിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തിന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം ഈ ചോദ്യം ഇനി മുതൽ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറയട്ടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക പ്രപഞ്ച ശക്തിയുടെ ഒരു കണിക തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമ്മൾ പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം എനിക്കുള്ള കൽപ്പനയാണ് എന്ന ഭൂതത്തിൻ്റെ വാക്യം പോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചവും പറയുമായിരുന്നു താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം എനിക്കുള്ള കൽപ്പനയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണ നിയമം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അതിലുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാം ആ കഥയിലെ ഭൂതത്തെ പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഈ ബോധത്തെ പോലെ പ്രപഞ്ചം കരുതുന്നു ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം കരുതുന്നു ഈ തത്വം ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആവശ്യപ്പെടുക ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തോട് കൽപ്പിക്കുക ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വ്യക്തമായി പ്രപഞ്ചം മനസ്സിലാക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളോട് പ്രപഞ്ചം പ്രതികരിക്കും ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ആ വലിയ രഹസ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ ജോലി വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി വ്യക്തത ഇല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണ നിയമത്തിന് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ സൈറ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാറ്റ്ലോഗുകൾ മറിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് ഈ അനുഭവം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ വേണം എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുക അതാണ് ആവശ്യപ്പെടുക എന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നാം ഓർഡർ ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അഥവാ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം സ്റ്റെപ്പ് ടു വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുക ഒരിക്കലും സംശയമില്ലാത്ത വിശ്വാസം അത് തന്നെ വേണം ചോദിച്ച അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങളുടേതായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ കൈവശം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുക കാറ്റ്ലോഗിൽ നിന്ന് ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം ആവശ്യപ്പെടുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷം തന്നെ പ്രപഞ്ചം തന്നെ അത് സ്ഥൂല രൂപത്തിൽ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചലിക്കും ആകർഷണ നിയമം നിങ്ങളിലെ പ്രബല ചിന്തയെ ഒരു കണ്ണാടി പോലെ നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് ലഭിച്ചു എന്ന വികാരത്തിൻ്റെ തരംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രസരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആകർഷണ നിയമം അതിശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും സംഭവങ്ങളെയും അത് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്ന ദിശയിൽ ചലിപ്പിക്കും നിങ്ങളൊരു ഫ്ലാറ്റ് അല
ഇതേപോലെ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങളായി തീരുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം ഉടനെ അതേ ദിശയിലേക്ക് ചലിച്ചു തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കുക ഇത്ര നാൾ എന്നിലെ ഉറച്ച വിശ്വാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ലേ തനിക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മുതൽ വിശ്വാസത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴോ എങ്ങനെയാണ് അത് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരും എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ വിശ്വാസക്കുറവിൻ്റെ തരംഗങ്ങളെയാണ് പ്രസരിപ്പിക്കുക ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഓർഡർ കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ അതിനായി സ്വയം ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട വിശ്വസിക്കുക അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്വീകരിക്കുക ഈ പ്രക്രിയയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഘട്ടമാണിത് സന്തോഷമായിരിക്കണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അസൂയ ദേഷ്യം ദുഃഖം അസഹിഷ്ണുത വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം ഇവ ഒട്ടും പാടില്ല അപ്പോൾ ആകർഷണ നിയമം പ്രവർത്തിക്കില്ല പകരം സന്തോഷം നന്ദി കൃതജ്ഞത ഇവയുണ്ടായിരിക്കണം ഇവയൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ബേസ് ആഗ്രഹിച്ചത് കയ്യിലെത്തിയാൽ എത്ര സന്തോഷിക്കുമോ അത്രയും സന്തോഷിക്കണം ആ വികാരം ഉണ്ടാകണം ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ട ആ വസ്തുതയുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഒരു തവണ ആവശ്യപ്പെടുക അത് ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക പിന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ സുഖാനുഭൂതി തോന്നിയാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് സാരം ആ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിൽ എത്താൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതാണ് എനിക്കിത് ലഭിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണോ അത് ചേർക്കുക ഇത് സ്വയം പറയുക അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വികാരമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അതനുഭവിക്കുക എല്ലാത്തിനെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാന്തമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്തെന്ന് മനസ്സിൽ വ്യക്തത വന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ വസ്തുക്കൾക്കും നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കേണ്ടുന്ന കാന്തിക ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു പ്രപഞ്ചത്തെ വിശ്വസിക്കുക പതറാത്ത വിശ്വാസത്തിൽ നിലകൊള്ളുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഉൾവിളിയോ മറ്റോ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം ഉപബോധതലത്തിൽ ഉണ്ടാകും മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആന്തരിക ശക്തിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും വിശ്വാസം അതുതന്നെയാണ് എല്ലാം